ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ഒരു മസാലയാണ് കേട്ടോ അതായത് ചന്നാ മസാല ഇത് നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും പൂരി ആണെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും റോട്ടീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടിയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു മസാലയാണ് മസാല ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഞാനൊരു അരക്കപ്പോളം ചന്ന എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളക്കടല ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നാളെയാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി അത് മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതെങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം കഴുകി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ട വേണം ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു വേണം രണ്ട് ഏലക്കായ വേണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം അതൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് ഫൈനലി ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗ്രീൻ ചില്ലിയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒനിയൻ ആണ് ഒനിയൻ ഞാനൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള ഒനിയൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തക്കാളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയുള്ളി ഞാനിതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോപ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിപാടി കഴിയും ഇനി ഇതാ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണ്ട ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ഗ്രേവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ജീരകമാണ് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ജീരകം ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് ഡിഷസിൽ അധികവും അവർ ജീരകം കുറച്ച് മുൻപിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ആ കറികളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ജീരകം കുറച്ച് അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജീരകം പൊട്ടി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകും കൂടി അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പോലെ എടുക്കാം ആ അതൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ നല്ലോണം നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഉള്ളി നല്ല പോലെ അങ്ങ് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കിട്ടും ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലോണം വഴന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് തക്കാളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അരിയും ആ ജ്യൂസും ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ആണ് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടാലും തക്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അതൊക്കെ തക്കാളിയും കൂടെ തക്കാളിയും കൂടി ഇതിൽ ഒന്ന് നല്ലോണം വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിനി പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടികളെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിലിടുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഈ ടൈമിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൊറോണ പോലെ കൊറോണ എന്നല്ല പല പല രോഗങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നിൽ കിടന്നാലും ഒന്നും വരാനില്ല അത് ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുത്തിപ്പോവേണ്ട കേട്ടോ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അത് കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വെജിറ്റബിൾ മസാലയാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ആണ് എടുത്തത് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ കറിക്ക് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല
ഞാൻ ആ ടൈമിന് ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇതിന് എന്താ ഇതിന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ അപ്പുറം ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പത്ത് പത്തോളം വീഡിയോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു ചപ്പാത്തി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ ചന്ന കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടുന്ന് വിസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കറിയും ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ചപ്പാത്തി പണിയും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അവിടെ കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇതാ അഞ്ച് വിസിൽ വന്ന സമയത്ത് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ കറക്റ്റ് പാകമാണ് കടല വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മല്ലിയിലയും കൂടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഓക്കെ ആയി ഇതിൽ അയരപ്പം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സേവ് സേവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രം ഏതാണോ അതിലേക്ക് വിളമ്പി വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണല്ലോ എന്നും നമ്മൾ ചെറുപയറും കടലും ഒക്കെ ആണല്ലോ കഴിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചപ്പാത്തിയും പൂരിയാണ് ഞാൻ പറയുക അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു റെസിപ്പി 